ஹாய் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அவியல் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்ல போறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கத்திரிக்காய் ரெண்டு முருங்கக்காய் ரெண்டு கேரட் ரெண்டு பீன்ஸ் ஒரு இருபது அவரைக்காய் ஒரு ஒரு இருபது உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் இது மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உடனே கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி போட்ட உடனே அதில் தண்ணி ஊற்றிடுங்க இல்லைன்னா கத்திரிக்காய் வந்து கருத்து போயிடும் கோகனட் ஆயில் மூணு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் கருவேப்பில ஒரு கொத்து உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரே ஒரு வத்த மிளகா ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பச்சை மிளகா ஒரு எட்டு நான் எங்களுக்கு காரம் நிறையா வேணும்னு எட்டு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க தயிர் ஒரு கால் கப் தேங்காய் ஒரு கால் கப் இப்போ முதல்ல குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த காயை ஏற்கனவே வாஷ் பண்ணிட்டேன் வாஷ் பண்ணி தான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இந்த காயெல்லாம் இந்த குக்கரில் போட்டுக்கலாம் காயெல்லாம் குக்கரில் இது மாதிரி போட்டுட்டு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றின்ட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் அந்த காயில் உப்பு பிடிக்கணும் அதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பை போட்டுட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு மூடி விசில் போட்டு ஒரு மூணு சவுண்டு இதை விடலாம் இப்போ இது மூணு சவுண்ட் வரட்டும் இப்போ இந்த குக்கர் சவுண்டு வரத்துக்குள்ள நம்ம இந்த தேங்காய் பச்சை மிளகா அப்புறம் இந்த ஜீரகத்தை போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மிக்சி ஜாரில் இந்த பச்சை மிளகா அப்புறம் இந்த தேங்காய் அப்புறம் ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் முதல்ல தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இது மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த குக்கரும் மூணு விசில் வந்துடுத்து நான் அடுப்ப ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த குக்கர் திறக்க வந்துடுத்து இங்கே பாருங்க காயெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ திரும்பியும் அடுப்பை ஆன் பண்ணி அடுப்பை வந்து மீடியமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா விழுது இதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த விழுதை ஊற்றி ஒரு வாட்டி கலரிக்கலாம் ரொம்ப ஜென்டிலாக கலருங்கோ இல்லைனா காய் உடஞ்சி போயிடும் விழுதை ஊற்றி நல்லா ஒரு வாட்டி கலக்கி விட்டுட்டு இப்போது இந்த தயிரை ஊற்றிக்கலாம் தயிரை ஊற்றி நல்லா கலக்கின்ட்டு இப்போது இதில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இப்போ போடுறத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க உப்பு உப்பை போட்டு ஒரு வாட்டி கலக்கி விடுங்க நல்லா இப்போ பார்த்தேன்னா இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது கொஞ்சம் கெட்டியானும் அதுக்காக நம்ம இதில் கொஞ்சம் அரிசி மாவு கரைச்சி ஊற்றலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி இது மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதில் அரிசி மாவை போட்டுக்கலாம் அரிசி மாவு போட்டுட்டு நல்லா அதை கரைச்சிக்கோங்க இது மாதிரி கரைச்சிட்டு அதை இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விடுங்கோ இப்போ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தேன்னா இந்த அவியல் நல்லா கொ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சு எடுத்து முன்னைக்கு இப்போ நல்லா கெட்டியும் ஆகிடுத்து பாருங்கோ அந்த இது காயோட அந்த இது சேர்ந்தெடுத்து இப்போது நீங்கள் வந்து அடுப்பை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பேனை அடுப்பில் போட்டுண்டு அது நல்லா ஹீட் ஆனோன்னு தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் நான் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஊற்றுறையில் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவியல் நல்லா வாசனையாக நல்லா இருக்கும் நான் வந்து மூணு ஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் கடுகு 
கடுகு நல்லா வெடிச்சோடனே இந்த உளுத்தம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கோல்டன் ப்ரவுன் ஆனோன இந்த வத்த மிளகா இந்த வத்த மிளகானால காரம் வராது ஜஸ்ட் அந்த வாசனைக்காக அப்புறம் இந்த கருவேப்பில கருவேப்பில நல்லா பொரிஞ்சோன அடுப்ப சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்கோ இதெல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த அவியல்ல ஊத்திடுங்கோ அவியல்ல இது மாதிரி ஊத்திட்டு ஒரு வாட்டி அப்படியே கலக்கி விடுங்கோ இப்போ அவியல் ரெடி